大家好，我是蒙面鸟哥，今天又给大家看一下蛋蛋。养了几天之后，总算是有一点变化了，眼睛睁了一点小缝，这个翅膀上面开始变黑了，身上也开始在出鱼管了。它可能是肚子饿了，一直在动。来，张嘴，张嘴，我给它泡了一点蜂蛹。蛋蛋，蛋蛋。蛋蛋，蛋蛋，蛋蛋，他不张嘴，我把蜂蛹捏在手上再，张嘴的我就喂他，一直在动，就是不张嘴。蛋蛋，蛋蛋，蛋蛋，总算是张嘴了。来来，吃了一个，他还要吃，再喂一个。我把鸟窝动了一下，他才张嘴。蛋蛋。蛋蛋，蛋蛋，蛋蛋，蛋蛋，吃了两个，看样子吃饱了，它开始睡觉了。我们得给它放进保温箱，因为外面的气温只有二十多度。来打一下。被这几个家伙追时追到家里面来了，门口还有一只，不过今天我只发现了三只，那只单尾巴的没看到，不给吃的那只不走了，看看这只的眼睛，他抓不到，他不让我抓，哎，你别看他跟着你，你手一去他就跑了，飞到我手上来要吃的。这个眼睛好像要好一点了，再给他们滴一点眼药水，直接在我门口摆这个造型晒太阳了，好萌啊！先来给他滴点药，这个就很听话，这眼睛还是有点红。点到了，换这一只，这边眼睛，别动。好了，去吧。不会吃的，他们就在门口等着。嗯，吃饱了吗？这个食物里面我加的有治单眼风霜的药。今天看上去要好很多的，那个短尾巴的也不知道怎么回事，今天一直没看到，这还没吃饱，跑过来啃我的手指头。你好会过日子，我这指甲缝里面还有一些食物，都被他发现了。好了，没有了。
，没有了。那个短尾巴的今天一直没看到，不知道怎么回事，也可能跟野的一起飞走了。这种鸟是群居动物，那只本来都比较怕人，它不像这三只，这三只就特别粘人。吃饱了，瞬间就安静了。那个短尾巴的也不知道还会不会回来。大雨过后的晴天，太阳特别大。他们这会儿晒完太阳了，就躲在这个阴凉的地方。这个还比较厉害，还抓了一个虫子，身手比较敏捷。看来生存是没有什么问题的。又带这三个小家伙出来嘚瑟了。他们现在很乖，拿在手上不会乱飞的。看，多听话呀！哦，这也太不给我面子了。还是这一只比较听话，算了，不理那两个小家伙了，把好吃的都给你吃。来，我还是比较喜欢这一只。你看它吃饱了也不断飞，给你按个摸，别乱动啊。你们这三只小家伙，太不给我面子了。不过这一只还挺聪明的，你看它自己学会了啄东西。这两个应该是老二、老三。这种鸟天性的喜欢在草丛里面玩。来，给你一个棒棒糖，吃吧。这个小翅膀看到吃的了，一直扇个不停。来，再给你弄点，吃饱。这还有一点，来。另外两只藏到这个叶子下面，再，这，出来吧。你也给我出来吧，走吧。没有什么是一顿饭解决不了的问题。你看这三个小家伙，吃饱了之后就非常乖了，这站在我的手上也不乱飞了。看来是没吃饱，再给你们喂点。你们这三个小家伙，今天真是不给我面子。好了，吃饱了再来给你们按摩一下。看我这个多功能按摩刷，简单又实用。一头可以给他们喂食，一头可以给他们按摩。看一下这个小家伙好享受。现在你们不乱飞了吧？这待遇，来，给你按一下脑袋，舒服吧？一个一个的来，每一个都要给他们按到位。好，现在不会乱飞了，这样舒服吧？你看，那个眼睛闭着，还等着我给他按。刚刚还那么调皮的几只小鸟，这会儿变得这么温顺了，可爱吧？好了，再给你按一下。时间到，不按了。你们这几个家伙飞出去了，可没这种待遇。前天早上救助的这只红嘴相思雀，现在已经恢复正常了。看一下，我给它装在这个七彩文雀用的鸟笼里面，暂时先给它用一下。我在网上已经重新给它买了一个鸟笼，还没到。因为现在我们这边天气比较冷，野外的鸟都很难生存，很多都找不到食物。呃，打算先给它养一阵子，看一下等天气暖和了之后，再给它放掉。我给它放的有苹果，还有这个鸟粮。这种鸟粮是小鸟专门食用的，秀眼就是吃的这种。给它挂在树上。今天没什么太阳，放在这里。
昨天我已经听到它的叫声了，是一只公鸟，叫声非常好听，这种鸟也是比较漂亮的一种鸟。现在还很怕人，这种野鸟的话拿回来之后，它刚开始都是这个样子，因为它还不习惯。